ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం జీర్ణ వ్యవస్థ గురించి చక్కగా చదువుకుందాం మరి ఈరోజు క్లాస్లో మనం ప్రసరణ వ్యవస్థ గురించి చదువుకుందాం ఇది మామూలుగా మనకు సిలబస్లో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ర అసలు ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటో చూద్దాం ప్రసరణ వ్యవస్థ దీని సర్కులేషన్ దేహంలో మీ అందరికీ తెలుసు దేహంలో ముఖ్యంగా రెండు ద్రవాలు ఉంటాయి ఒకటి బ్లడ్ రెండు లింఫ్ లింఫ్ ద్రవం అటు రక్తము ఇటు లింఫ్ ద్రవం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు రకాల ద్రవాలు శరీరంలో నిరంతరము ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలుసు వాటి ఉపయోగం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు మరి ఈ విధంగా ఈ యొక్క రెండు రకాల ద్రవాలు నిరంతరము ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి నిరంతరం ప్రయాణించేటువంటి విధానాన్ని మనం ప్రసరణ వ్యవస్థ లేదా సర్కులేషన్ అంటాం మరి ఈ రక్త ప్రసరణ విధానాన్ని గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా విలియం హార్వే చాలా ప్రముఖ శాస్త్రజ్ఞ విలియం హార్వే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రసరణ విధానాన్ని ముఖ్యంగా ప్రయోగపూర్వకంగా నిరూపించాడు ఈయన ప్రయోగ పూర్వకంగా నిరూపించాడు కాబట్టి ఈ శాస్త్రజ్ఞుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ శరీరంలో ఈ ద్రవాలు ఎలా ప్రవహిస్తున్నాయి అనేటువంటి ప్రక్రియను ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలోనే కనుగొనడం జరిగింది ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ప్రసరణ వ్యవస్థ యొక్క పితామహుడు ఫాదర్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తున్నా అంటే శరీరంలో అనేక ద్రవాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రెండు ద్రవాలు ఉన్నాయి ఈ ద్రవాలు నిరంతరము ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి లేదా కణాలను అవయవాలను మొత్తం శరీరంలో అన్ని భాగాలను సమన్వయం చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఇవి ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనకు ఉండేటువంటి ద్రవాలు రెండు ఒకటి రక్తము మరి రెండోది లింఫ్ ద్రవం మరి వీటి యొక్క ఉపయోగం ఎందుకు చూద్దాం ఈ ద్రవాల యొక్క విధులు ముఖ్యంగా ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూ ముఖ్యంగా పోషక పదార్థాలు రవాణా పోషక పదార్థాల రవాణా అంటే ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి పదార్థాలు ప్రయాణించడానికి ఈ యొక్క సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ రవాణా ఆక్సిజన్ రవాణా అట్నే విసర్జక పదార్థాల రవాణా విసర్జక పదార్థాల రవాణా ప్లస్ సీఓ టూ రవాణా ఇది కూడా విసర్జక పదార్థమే కాబట్టి విసర్జక పదార్థాల్లో భాగంగా ఈ యొక్క సివోటు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పదార్థాలన్నీ నిరంతరం ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి ప్రసరింపజేయాలంటే ఈ ద్రవాలు ముఖ్యంగా బ్లడ్ కావాలి సో బ్లడ్లో నిరంతరం ఇవి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అంటే మామూలు ఆక్సిజనేషన్ కోసం ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తులకు పోవడం ఆ తర్వాత ఊపిరితిత్తుల్లో ఆక్సిజన్ తీసుకున్న తర్వాత మరొక మామూలు సెల్స్కి రావడం ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అట్నే విధంగా మరి ఒక రెండు వ్యవస్థల్లో ఈ సర్క్యులేషన్ పాల్గొంటుంది అది ద్రవాభిసరణ క్రమత ద్రవాభిసరణ క్రమత దీన్ని ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటాం ఆస్మో రెగ్యులేషన్ కాబట్టి ద్రవాల యొక్క నిరంతర చలనం ఆ యొక్క గా ద్రావితాల గాఢత సమంగా ఉండడానికి లేదా యొక్క వాటర్ బ్యాలెన్స్ సాల్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ సరిగా ఉండడానికి ఈ యొక్క సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంతేవిధంగా ఉష్ణోగ్రత క్రమత ఉష్ణోగ్రత క్రమత దీన్ని టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ అంటాం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ధర్మో రెగ్యులేషన్ అంటాం సో లేదా ధర్మో రెగ్యులేషన్ లేదా టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ అంటాం శరీరంలో ఎప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి వాతావరణం ఉండేటువంటి ప్రక్రియను ఉష్ణోగ్రత క్రమత అంటాం ఇంత ముందు క్లాస్లో కూడా మనం చూసిన దీన్ని హోమియోస్టాసిస్ ప్రక్రియ సో ఈ హోమియోస్టాసిస్ ప్రక్రియలో భాగంగా అటు నీటి తులనము లవణ తులనము అట్నే ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉండేటట్టు చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఇది కాబట్టి ఈ ప్రక్రియలన్నింటిలో మనకు ఈ ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ ప్రసరణ వ్యవస్థలో భాగమైనటువంటి మనం కొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మనకు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మామూలుగా ఇందులో వచ్చేటువంటి అవయవాలు చూద్దాం మామూలుగా బ్లడ్ రక్తము రక్త నాళాలు ప్లస్ హార్ట్ హృదయం సో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యులు సో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో మనం చదవాల్సినటువంటి అంశాలు రక్తం గురించి తెలుసుకోవాలి రక్త నాళాల గురించి తెలుసుకోవాలి అట్నే హృదయం గురించి తెలుసుకోవాలి మామూలుగా ఈ ప్రసరణ వ్యవస్థ కొన్ని జీవరాశుల్లో స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ వ్యవస్థ గోచరిస్తుంది స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ వ్యవస్థ గోచరిస్తుంది అంటే ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అంటాం అంటే ఈ రక్తము ఓపెన్ గా ప్రవహిస్తుంది ఇది ముఖ్యంగా వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ 
ప్లస్ మొలస్క్స్ అంటే ఆర్త్రోపోడా వర్గానికి చెందినటువంటి జీవరాశులు మలస్క వర్గానికి చెందినటువంటి జీవరాశుల్లో మనకు ఈ ప్రసరణ వ్యవస్థ ఓపెన్ టైప్ లేదా స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ గోచరిస్తుంది అనగా ఇందులో హృదయం నుంచి సర్క్యులేట్ అయ్యేటువంటి బ్లడ్ అంతా కూడా అనేక కాలువల వంటి నిర్మాణాల్లోకి ప్రవహి ప్రవహిస్తూ ఉంటాం వీటిని కోటరాలు అంటాం కోటరాలు ఇంగ్లీష్లో సైన్యూసెస్ అంటాం సైన్యూసెస్ కాబట్టి రక్తము హృదయం గుండా నేరుగా ఈ యొక్క కోటరాలు ప్రవేశిస్తుంది ఈ కోటరాలు అనేవి ఈ కాలువలు వంటి నిర్మాణం కాబట్టి ఇక్కడ ఆ బంధితంగా ఏమి ఉండదు రక్తము నాళాల్లో ప్రవహించడం అనేది ఉండదు ఓపెన్ గా రక్తం అంతా బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ తో కలిసి ఉంటుంది ఇటువంటి వ్యవస్థను మనం స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ వ్యవస్థ అని చెప్తాం ఇది లోయర్ యానిమల్స్ లేదా నిమ్న జీవరాశుల్లో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఆర్థ్రోబోర్డ్స్ అండ్ మలస్ లో గోచరిస్తుంది అదేవిధంగా రెండవ ప్రసరణ వ్యవస్థను బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటాం బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అని చెప్తాం అయితే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా నాళాలు ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ గా నాళాలు ముఖ్యంగా మనకు రక్త నాళాలు ఉంటాయి బ్లడ్ వెజల్స్ సో స్పెసిఫిక్ గా నాళాల ద్వారా ఈ యొక్క రక్తము శరీరంలో అనేక భాగాలకు ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి సిస్టమ్ ఇటువంటి ప్రసరణ విధానాన్ని మనం బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటాం ఇది ముఖ్యంగా ఆల్ వర్టిబ్రేడ్స్ అన్ని సహసేరు కాల్లో మనకు గోచరిస్తుంది ఆల్ వర్టిబ్రేడ్స్ ప్లస్ మలస్ కొన్ని మలస్క జీవరాశుల్లో ఆ తర్వాత మిగతా వర్టిబ్రేడ్స్ అన్నింటిలో కూడా మనకు ఈ బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ గోచరిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనం ప్రసరణ వ్యవస్థ చూసాం దేహంలో రెండు ద్రవాలు ఉంటాయి మనకు ఒకటి లింపు ద్రవము ఆ తర్వాత రక్తము ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి దేహంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఈ ప్రవహించే విధానాన్ని గురించి విలియం హార్వే మొట్టమొదటిసారిగా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆయన ఈ ప్రసరణ వ్యవస్థ పితామహుడు అని కూడా మనం చెప్తాం కాబట్టి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది శరీరంలో ఒకటి బంధిత జీవరాశుల్లో ఒకటి బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ రెండు స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో నాళాలు ఏమి ఉండవు బ్లడ్ అంతా కూడా ఫ్రీగా చిన్న చిన్న కాలువలు వంటి నిర్మాణాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉండి వాటి పని అవి నిర్వర్తిస్తాయి ఇక్కడ బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో అన్ని కూడా రక్తము స్పెసిఫిక్ గా ఒక రకమైనటువంటి బంధితమైనటువంటి రక్త నాళాల్లో ప్రవహిస్తూ తమ పనిని తాము నిర్వర్తిస్తాయి ఇటువంటి వ్యవస్థను మనం బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటాం పోతే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో మనం ఏమేమి చదవాలనేది చూసాం ఒకటి రక్తము రెండు రక్త నాళాలు మూడు హార్ట్ హృదయం ఒకటి రక్తం ఆ తర్వాత రక్త నాళాలు ఆ తర్వాత హృదయం ఈ మూటి గురించి మనం తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో చదవాలి మీకు తెలుసు రక్తము చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా రక్త నాళాలు మీరు ఆల్రెడీ తెలుసుకొని ఉంటారు ఒకటి ధమనులు శిరలు ధమనులు శిరలు కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఈ రక్త నాళాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ధమనులు రెండు శిరలు ఇంగ్లీష్ లో వీటిని ఆర్ట్రీస్ అంటాం వీటిని వీన్స్ అంటాం సో ఆర్ట్రీస్ మందమైన గోడలతో ఉంటాయి శిరలేమో పల్చడి గోడలతో ఉంటాయి ఆ తర్వాత ధమనుల్లో ఒక రకమైనటువంటి రక్తము ప్రవహిస్తుంది శిరల్లో మరొక రకమైనటువంటి రక్తం ప్రవహిస్తుంది ఈ ధమనుల్లో ప్రవహించే రక్తం అంతా కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఓటు బ్లడ్ అంటాం ఇది ఓటు లేని బ్లడ్ ఆక్సిజన్ రహిత బ్లడ్ ఈ యొక్క శిరల్లో ప్రవహిస్తుంది కాకపోతే దీనిలో ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం తర్వాత కాలంలో ఈ హృదయంలో ఉండేటువంటి ధమన్లు శిరల్లో మనం చూస్తాం కాకపోతే దాదాపు అన్ని ఆర్టరీస్లో ఈ యొక్క ఓటు బ్లడ్ అనేది లేదా ఆక్సిజన్ సహితమైనటువంటి బ్లడ్ గోచరిస్తుంది శిరల్లో అన్నిట్లో ఈ యొక్క ఓటు లేనటువంటి బ్లడ్ ప్రయాణిస్తుంది మరి వీటిని ఈ ఈ యొక్క రక్త ప్రసరణాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకు హృదయం అనేటువంటి భాగం ఉంటుంది ఇది మనకు మానవుల్లో అయితే చేంబ నాలుగు గదుల హృదయం అనేది గోచరిస్తుంది సో ఈ విషయాలని మనం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముందుగా మనం రక్తం గురించి తెలుసుకుందాం రక్తము ఈ యొక్క రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో మామూలుగా ప్రవహించేటువంటి ద్రవము ఇంగ్లీష్ లో బ్లడ్ అంటాం ఆన్ అన్ యావరేజ్ మానవుల్లో చూస్తే దాదాపు సగటు మానవుడు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్లడ్ అనేది మనకు గోచరిస్తుంది ఇది దీని బ్లడ్ డెఫినేషన్ మనం చూస్తున్నట్టయితే ఇది మామూలుగా చిక్కటి ప్రవాహ కణజాలు చిక్కటి ప్రవాహ కణజాలు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటాం ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ 
కాబట్టి రక్తం అనేది స్వేచ్ఛగా ఈ యొక్క రక్తనాళాల్లో ప్రవేశించేటువంటి ద్రవము ఇది ఇది ఒక కణజాలం కాబట్టి ఇది ఒక టిష్యూ సో చిక్కగా కొద్దిగా కొలాయిడల్ నేచర్ ఉండేటువంటి ఈ ద్రవము యొక్క నిర్మితం చూస్తే ఇది ప్రవాహ కణజాలంతో లేదా సంధాన కణజాలంతో నిర్మితము ఇంగ్లీష్లో కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటాం కాబట్టి ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూతో నిర్మితమైనటువంటి ఫ్లూయిడే ద్రవము ఇది రక్తనాళాల్లో నిరంతరము ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది ఈ రక్తం యొక్క సంఘటితం చూద్దాం రక్తంలో ఏమేమి ఉంటాయి మామూలుగా ఒక చిన్న టెస్ట్యూబ్ తీసుకొని అందులో ఒక దాదాపు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ రక్తాన్ని మనం తీసుకొని దాన్ని సెంట్రిఫికేషన్ చేసినట్టయింది సెంట్రిఫికేషన్ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లోపల ఈ యొక్క రక్తం శాంపిల్స్ని పెట్టి దాన్ని సెంట్రిఫికేషన్ మనం చేసినట్టయితే రక్తాన్ని మనం రెండు భాగాలు చేయొచ్చు లేదా రక్తము రెండు భాగాలుగా వెళ్ళిపోతుంది ఈ లోపల కింది భాగాన్ని మనం అంతా కూడా దట్టంగా ఉంటుంది దీన్ని రక్త కణాలు అంటారు కణాలు ఈ పై భాగంలో లిక్విడ్ పోర్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్లాస్మా అంటాం సో ఈ సెంట్రిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రక్తం రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది నా పైన ఉండేటువంటి ద్రవ రూపంలో ఉండే భాగాన్ని ప్లాస్మా అంటాం ఇది మామూలుగా ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది లేదా స్ట్రా కలర్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత కింది భాగంలో ఈ యొక్క నాళిక యొక్క అడుగు భాగంలో మనకి అన్ని కూడా దట్టమైనటువంటి రక్త కణాలు కనిపిస్తాయి వీటిని ఫామ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం వీటిని ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం కాబట్టి రక్తాన్ని మనం రెండు భాగాలు చేయొచ్చు బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ ఫిగర్ చూడండి రక్తాన్ని మనం బేసిక్గా రెండు భాగాలు చేయొచ్చు ఒకటి ప్లాస్మా రెండు రక్త కణాలు వీటి పర్సంటేజెస్ కూడా మనం చూ ప్లాస్మా దాదాపు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి రక్తంలో ఎక్కువ శాతంలో ఉండేది ప్లాస్మా కొంచెం తక్కువ శాతంలో ఉండేవి రక్త కణాలు ఇవి ఈ ప్లాస్మా యొక్క సంఘటితం చూద్దాం అదేవిధంగా రక్త కణాలు ఏమేమి ఉంటాయనేది కూడా మనం చూద్దాం ప్లాస్మాలో మళ్ళీ మనం చూసినట్టయితే ఎక్కువ శాతం వాటర్ ఉంటుంది అందుకే మనం ఈ యొక్క రక్తం అంతా కూడా ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది మరి మనకు బిట్ వస్తూ ఉంటుంది రక్తం ఎర్రగా ఉండడానికి కారణం ఏమి అని వస్తుంది దానికి కారణం రక్తంలో మామూలుగా ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి హిమోగ్లోబిన్ ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి హిమోగ్లోబిన్ రక్తానికి కలర్ ఇస్తుంది కాబట్టి రక్తం ఎర్రగా ఉండడానికి కారణం రక్తంలో ఉండేటువంటి ఒక రకం రక్త కణాలు అయినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాల్లో హిమోగ్లోబిన్ ఉండ ఉండడం వల్ల మనకు రక్తం ఎర్రగా ఉంటుంది కాబట్టి రక్తం సంఘటితంలో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ప్లాస్మాలో ముఖ్యంగా ఎక్కువ శాతం నీరు ఉంటుంది సుమారు నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటరే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎయిట్ పర్సెంట్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ పర్సెంట్ సాలిడ్స్ ఇందులో మామూలుగా మళ్ళీ దీన్ని క్లాస్ వర్గీకరించవచ్చు ఇందులో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లేదా నిరేంద్రియ పదార్థాలు సేంద్రియ పదార్థాలు ఈ రెండు కలిపి మనకు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్లాస్మాను మనం యొక్క ప్లాస్మా యొక్క సంఘటితం ప్లాస్మా యొక్క కాంపోజిషన్ మనం చూసినట్టయితే ఎక్కువ శాతం వాటర్ ఉంటుంది సుమారు నైన్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇందులో ఎయిట్ పర్సెంట్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి ఈ సాలిడ్స్లో ఏముంటాయి అనేది ఇక్కడ వరుసగా మనం చూద్దాం దాదాపు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఇందులో ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ లేదా నిరేంద్రియ సేంద్రియ పదార్థాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే ఉండే చూసినట్టయితే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ప్రోటీన్లు ఉంటాయి వీటిని ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబిలిన్స్ అంటాం ఇవి రక్తంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సీరం ఆల్బిలిన్స్ అంటాం అట్నే సీరం గ్లోబిలిన్స్ ఉంటాయి సీరం గ్లోబిలిన్స్ కాబట్టి రక్తంలో ఉండేటువంటి లేదా ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్లు రెండు రకాలు సీరం అమో ఆల్బిన్ సీరం గ్లోబిలిన్స్ ఒక్కోసారి మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ బ్లడ్ పిక్చర్లు మీరు చూసినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు కనపడతాయి ఆల్బిన్ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ రాయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు ప్రోటీన్లలో ఈ సీరం ఆల్బిన్ సీరం గ్లోబిలిన్స్ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా గ్లూకోజ్ కనిపిస్తుంది మామూలుగా మానోసేక్రైడ్ అనేటువంటి గ్లూకోజ్ కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత హార్మోన్లు కనిపిస్తాయి ఎంజైమ్స్ కనిపిస్తాయి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బ్లడ్లో ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ మానోసేక్రైడ్స్ ప్రోటీన్లు ఆ తర్వాత మనకు మిగతా పదార్థాలన్నీ అయానిక్ రూపంలో ఉంటాయి కాల్షియం మెగ్నీషియం సోడియం క్లోరిన్ ఇవన్నీ కూడా అయానిక్ రూపంలో ఉంటాయి అదేవిధంగా బైకార్బొనేట్స్ ఉంటాయి బైకార్బొనేట్స్ అంటే వాయువులు ఉంటాయి ఓ టూ అండ్ సిఓ టూ సో చూడండి అన్ని పదార్థాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కొద్ది మా మామూలుగా విసర్జన పదార్థమైనటువంటి యూరియా కూడా కొద్ది శాతంలో గోచరిస్తుంది అట్నే కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కొలెస్ట్రీరాల్ లెసిదెన్స్ అనేటువంటి విసర్జక పదార్థాలు ఉంటాయి లెసిదెన్స్ 
సో ఈ విధంగా మనకు అనేక రకాల ఈ యొక్క సాలిడ్స్ అంటే నిరేంద్రియ సేంద్రియ పదార్థాలన్నీ కూడా అతి తక్కువ శాతంలో మమ్మల్ని ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఈ వీటిల్లో ముఖ్యమైనవి మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం ఇందులో సీరమ్ ఆల్బుమిన్ సీరమ్ గ్లోబిలిన్స్ గ్లూకోజ్ హార్మోన్స్ ఎంజైమ్స్ ఆ తర్వాత అయాన్లు అయినటువంటి కాల్షియం మెగ్నీషియం సోడియం క్లోరిన్ అదేవిధంగా బైకార్బొనేట్స్ ఆ తర్వాత వాయువుల్లో ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆ తర్వాత విసర్జిక పదార్థాల్లో ముఖ్యమైన యూరియా కొలెస్ట్రాల్ లెసిడెన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క ప్లాస్మాలో గోచరిస్తాయి అట్నే క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ప్లాస్మాలో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఫిబ్రినోజన్ ఉంటుంది ఫిబ్రినోజన్ ఫిబ్రినోజన్ ఇది రక్తం కట్టడానికి రక్తం గడగట్టడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రోటీన్ ఇది ఫిబ్రినోజన్ ఇది ఫిబ్రిన్ గా మారుతుంది సో ఎప్పుడైతే రక్తం గడగడుతుందో ఆ కాలంలో ఈ ఫిబ్రినోజన్ ఫిబ్రిన్ గా మారుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్లాస్మాలు గోచరిస్తాయి కాబట్టి ప్లాస్మా యొక్క సంఘటితం చూసాం ఇప్పుడు ఇది దాదాపు రక్తంలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం వాటర్ ఉండడం వల్ల ఈ వాటర్తో ఈ యొక్క పదార్థాలన్నీ కలవడం వల్ల మనకు ఒక రకమైనటువంటి జిగట స్వభావం లేదా కొల్లాయిడల్ నేచర్ అనేది వస్తుంది అట్నే ఒక భాగం చూసాం ఇప్పుడు ప్లాస్మా చూసాం అట్నే రక్తంలో మరొక భాగంలో ఏముంటాయంటే రక్త కణాలు ఉంటాయి వీటిని ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం వీటిని ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ లో ముఖ్యమైనవి వీటిని రక్త కణాలు అంటాం ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటాం ఇందులో ముఖ్యమైనవి ఆర్బీసీ అంటాం ఆర్బీసీలు డబ్ల్యూబీసీలు ఆ తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ సో రక్త కణాల్లో మనకు ముఖ్యంగా కనిపించేవి ఆర్బీసీలు అంటే వీటిని ఎరిత్రోసైట్స్ అని కూడా అంటాం ఎరిత్రోసైట్స్ అంటే డబ్ల్యూబీసీలు ల్యూకోసైట్స్ అంటాం వీటిని త్రాంబోసైట్స్ అంటాం కాబట్టి రక్తంలో ఉండేటువంటి ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ లేదా రక్త కణాలు వరుసగా ఆర్బీసీలు డబ్ల్యూబీసీలు ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి ఈ రక్త మొత్తం అసలు రక్తం యొక్క అధ్యయనాన్ని మనం హిమటాలజీ అంటాం హిమటాలజీ కాబట్టి రక్తము రక్తము దానికి సంబంధిత పదార్థాలను వీటి గురించి మనం క్షుణ్ణంగా చదివేటువంటి శాస్త్రాన్ని హిమటాలజీ అంటాం కాబట్టి ఇవన్నీ హిమటాలజీలో బాగా కాబట్టి రక్తంలో రక్త కణాలు ఉంటాయి వీటిలో ఆర్బీసీలు డబ్ల్యూబీసీలు ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఆర్బీసీలు మనం ఎరిత్రోసైట్స్ లేదా తెలుగులో అరుణ కణాలు అంటాం అరుణ కణాలు అదేవిధంగా డబ్ల్యూబీసీలను శ్వేత కణాలు అంటాం శ్వేత కణాలు తెల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి అట్నే ప్లేట్లెట్స్ రక్త ఫలకికలు రక్త ఫలకికలు కాబట్టి ముఖ్యంగా మనకు కనిపించేవి ఎర్ర రక్త కణాలు లేదా అరుణ కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు లేదా శ్వేత కణాలు అదేవిధంగా రక్త ఫలకికలు లేదా ప్లేట్లెట్స్ అంటాం లేదా వీటిని త్రాంబోసైడ్స్ అంటాం అసలు ఈ ఎర్రక్త కణాల తయారీ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనం చూసినట్టయితే తల్లి గర్భంలో ఉండే కాలంలో మామూలుగా శైశవ దశల్లో ముఖ్యంగా ఈ రక్త కణాల మీద బోన్ మ్యారో కాకుండా కాలేయంలో తయారు కాలేయం మరియు ప్లీహం సో చిన్నతనంలో చైల్డ్ చైల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క రక్త కణాలన్నీ కూడా కాలేయం నుంచి కానీ ప్లేహం నుంచి కానీ తయారవుతాయి అదేవిధంగా మనం అడల్ట్స్ దశకు చేరుకున్నప్పుడు బోన్ మ్యారోలో నుంచి ఇవి తయారవుతాయి లేదా వీటిని ఎముక మూలుగా లేదా అస్థి మజ్జ అంటాం అస్థి మజ్జ సో రక్త కణాల తయారీ శైశవ దశల్లో లేదా చిన్నప్పుడు చిన్నతనంలో కాలేయం నుంచి లేదా లివర్ ఆ తర్వాత ప్లేహం నుంచి జరుగుతుంది మరి పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఈ యొక్క రోల్ను ఈ యొక్క పాత్రను బోన్ మ్యారో తీసుకుంటుంది ఈ బోన్ మ్యారో నుంచి ఈ యొక్క రక్త కణాలి రక్త కణాల తయారీ జరుగుతుంది అంటే మామూలుగా సాధారణ శరీరంలో ఎక్కువ అనేక చోట్ల ఈ యొక్క బోన్స్ ఉంటాయి కానీ అన్ని బోన్ మ్యారోస్ ఈ యొక్క రక్త కణాలను తయారు చేయవు ఎక్కడైతే కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్లో ఉండే బోన్స్ మాత్రమే రక్త కణాల తయారీలో పాల్గొంటాయి ముఖ్యంగా లాంగ్ బోన్స్ శరీరంలో ఎక్కడైతే లాంగ్ బోన్స్ ఉంటాయో అక్కడి నుంచి ఈ యొక్క రక్త కణాల తయారీ జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఫీమర్ తొడయముక అంటాం ఈ తొడయముకలో నుంచి ఆ తర్వాత రిప్స్ పర్సుకలు అంటాం పర్సుకలు స్టెర్నం ఈ భాగాల నుంచి అంటే ఉరో భాగంలో ఉండేటువంటి రిప్స్ స్టెర్నం ఫీమర్ ఇటువంటి పొడవైనటువంటి గట్టిగా ఉండేటువంటి ఎముకల నుంచి ఈ యొక్క రక్త కణాల తయారీ జరుగుతుంది ఈ రక్త కణాల తయారీ యొక్క ప్రక్రియను లేదా రక్త కణాలు ఏర్పడేటువంటి యొక్క ప్రక్రియను మనం రక్త కణోత్పాదన 
ರಕ್ತ ಕಣೋತ್ಪಾದನ ಅದನ್ನು ಹೀಮೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೀಮೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಸೊ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗಡೆ ದೊರೆತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕಣಾಲ ತಯಾರಿನಿ ಹೇಮಂಟಾರಿನಿ ಸಿ ದಿನ್ನಿ ಹೀಮೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ತಿರುಗಲು ರಕ್ತ ಕಣೋತ್ಪಾದನ ಇದು ಮುಖ್ಯಂಗೆ ಈ ಯೊಕ್ಕ ತಯಾರಿ ಅನೇದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಲೋ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಅಸ್ಥಿ ಲೇದ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಲೇದ ಎಮುಕ ಮೂಲಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮನು ಹೀಮೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಟ್ ಹೀಮೋಪಾಯಿಟಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದ್ವಾರಾ ಇಪ್ಪುಡು ಜಪ್ಪಣ್ಣಟ್ವೆಂಟಿ ರಕ್ತ ಕಣಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ನಿರಂತರಮು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಉಂಟೆ ಅಂದಲು ಈ ಯೊಕ್ಕ ರಕ್ತ ಕಣಾಲನ ತಯಾರಿನಿ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎರಿತ್ರೋ ಕಲರಕ್ತ ಕಣಾಲ ತಯಾರಿನಿ ಲ್ಯೂಕೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಲ್ಯೂಕೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ತ್ರಾಂಬೋಸೈಟ್ಸ್ ಲೇದ ರಕ್ತ ಫಲಕಿಕಲ ತಯಾರಿನಿ ತ್ರಾಂಬೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವನ್ನೇ ಮನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ವಸ್ತೂ ಉಂಟೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸಪರೇಟ್ ಗಾ ಮನಂ ಸದುತೂ ಉಂಡರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎರ ರಕ್ತ ಕಣಾಲ ತಯಾರಿನಿ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅನಿ ಅಟ್ಟೆ ಕಲರಕ್ತ ಕಣಾಲ ತಯಾರಿ ಲ್ಯೂಕೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅನಿ ಅಟ್ನೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಯಾರಿನಿ ತ್ರಾಂಬೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅಂತರ ಇಟಕಿ ಈಗಲ ಕಾರಣ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಲೋ ಉಂಡೆ 20 ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಣಾಲ ಇವಿ ವಿಟ್ನಿ ಪ್ಲೂರಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತರ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಸೆಲ್ಸ್ ನು ಪ್ಲೂರಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತರ ಅಂತ ಇವಿಟಕಿ ಈ ರಕ್ತ ಕಣಾಲ ಏರ್ಪರಚೇ 20 ಮೂಲ ಕಣಾಲ ಇದೆ ಕಬಟ್ಟಿ ಈ ಕಾಲಲ್ಲೋ ಇವಾಳ ರೇಪ್ ಮನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆಂದ್ರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಮನು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಚ್ಚೇ ಸೋ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಣಾಲ ಮನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೋ ಸ್ಟೋರ್ ಜೇಸ್ತ ಅವಸರವೇನಪ್ಪುಡು ಕಣಾಲ ತಯಾರಿನಿ ಮನು ರೂಪಂದಿಂಚಚ್ ಕಬಟ್ಟಿ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಬಟ್ಟಿ ಪ್ಲೂರಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಉಂಟೆ ವೀಟಿ ನಿಂಚಿ ನಿರಂತರಮು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಲೇದ ಮಾತ್ರ ಕಣಾಲ ನಿರಂತರಮು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಕಣಾಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಉಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಎರರಕ್ತ ಕಣಾಲ ತಯಾರಿನಿ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ತೆಲರಕ್ತ ಕಣಾಲ ತಯಾರಿನಿ ಲ್ಯೂಕೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ತ್ರಾಂಬೋಸೈಟ್ಸ್ ತಯಾರಿನಿ ತ್ರಾಂಬೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಅನಿ ನಾನು ಚಪಡಂ ಜರುತ್ತೆ ಕೊದ ಎರರಕ್ತ ಕಣಾಲ ಗುರಿಂಚಿ ಮರಿನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡೋ ಮುಖ್ಯಂಗ ಎರರಕ್ತ ಕಣಾಲ ಇವಿ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಜೇಪಾ ರಕ್ತಮು ಎರಗಾ ಉಂಡಡಾನಿ ಕಾರಣಮು ಏವಿಟಿ ಅಂತೆ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಲೋ ಉಂಡೆ 20 ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಬಟಿ ಎರರಕ್ತ ಕಣಾಲಲ್ಲೋ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಮನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿಂಚೇದಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದು ಚಾಲಾ ವಿಶಿಷ್ಟಮೇನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚಾಲಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಲಿಗಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶ್ವಾಸವರ್ಣಕಮು ಅಂತಾರೆ ದಿನ್ನಿ ಕಬಟಿ ಶ್ವಾಸವರ್ಣಕಮು ಅನ್ನು ಪೇರು ಎಂದು ಕಚ್ಚಿದಂತೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನು ಮೋಸು ಪೋಯಿ ಸಾಮರಜಾನ್ಯ ಕಲಿಗು ಉಂಡೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಣಕ ಪದಾರ್ಥಮು ಕಬಟಿ ದೀನಿ ವಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತುಂದಿ ಇದು ಎಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಓ ಟು ರವಾಣಾಲೋ ಓ ಟು ರವಾಣಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಓ ಟು ರವಾಣಾಲೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಬಟ್ಟಿ ಓ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ರವಾಣಾಲೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವರ್ಣಕ ಪದಾರ್ಥಮಿದಿ ದೀನಿ ಶ್ವಾಸ ವರ್ಣಕಮು ಅಂಟಂ ಇಟ್ವೆಂಟಿ ಶ್ವಾಸ ವರ್ಣಕಮು ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಲೋ ಮನಕ್ಕು ಗೋಚರಿಸ್ತುಂದಿ ಇದು ಉಂಡಡಂ ವಲ್ಲ ಈ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯಲೋ ನಿರಂತರಮು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೀಸ್ಕೋಡಂ ಆ ತರವಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವದಲೇಡಂ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನು ವಿಸರ್ಜಿಕ ಆವಯವಾಲೈನಟ್ವೆಂಟಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಕು ಚೇರವೈಡಂ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೋ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನೇದಿ ಪ್ರಮುಖಂಗಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡುತ್ತೆ ಕಬಟ್ಟಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚಾಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದಾರ್ಥ ವರ್ಣಕ ಪದಾರ್ಥಂ ಇತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣಲ್ಲೋ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಹೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೀಮ್ ಲೋ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಫೈರಿನ್ ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್
అదే విధంగా ఫిమేల్స్ లో వీటి శాతం ఫోర్ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్స్ ఫోర్ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్స్ పర్ క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ కాబట్టి ఎక్కువ శాతం మేల్స్ లో ఉంటుంది కొంచెం తక్కువ శాతంలో ఫిమేల్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వీటి యొక్క శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కంపేర్ టు శ్వేత కణాలు తర్వాత రక్త ఫలకీకలతో పోల్చినట్టయితే వీటి శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి రక్తంలో ఎక్కువ శాతంలో ఉండేవి ఈ యొక్క ఆర్బీసీ పోతే మనం ఇంకా డబ్ల్యూబీసీలు ఆర్బీసీ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా మనం తర్వాత క్లాస్ లో ఆర్బీసీ యొక్క నిర్మాణము ఆర్బీసీలో ఇంకా ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆర్బీసీకి అదేవిధంగా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క రోల్ ఏంది అదేవిధంగా ప్లేట్లెట్స్ యొక్క రోల్ ఏందని మనం విపులంగా చదువుకుందాం ముఖ్యంగా ఆర్బీసీ అనగానే మనకు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లేదా శ్వాస వ్యవస్థలో పాల్గొనేటువంటి నిర్మాణాలు అదేవిధంగా డబ్ల్యూబీసీ అనగానే మనకు రక్షక బట వ్యవస్థ గుర్తు రావాలి రక్షక బటులు గుర్తు రావాలి ఎందుకంటే దేహంలో ఇవి అనేక రక్షణ దేహంలో రక్షక యంత్రాంగం అనేది ఈ డబ్ల్యూబీసీల ద్వారా జరుగుతుంది అందుకని వీటిని రక్షక బట వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యులు అని చెప్తాం అదేవిధంగా రక్త ఫలకీకలు మూడవ ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవి రక్త ఫలకీకలు అనగానే మనకు రక్త ఘనీభవన ప్రక్రియ గుర్తు రావాలి రక్త ఘనీభవన ప్రక్రియ అంటే రక్తం గడ్డకట్టడంలో ఈ యొక్క ప్లేట్లెట్ సహాయం చేస్తే కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డీటెయిల్డ్ గా మళ్ళీ ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ చదువుతూ ఆ తర్వాత ఈ యొక్క రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో భాగమైనటువంటి హృదయము రక్తనాళాల గురించి తెలుసుకుందాం అంతవరకు సత్యాలు థ్యాంక్ యూ